Di masa Orde Baru, kelompok agama semakin terpuruk dan posisi mereka sebagai underdog di pentas politik nasional semakin nyata. Sekularisme menjadi politik rezim Orde Baru sehingga bermunculan kebijakan sosial politik yang secara sistematis bertujuan menyingkirkan kelompok agama dari pentas politik nasional. Menurut Lidl, rezim Orde Baru menerapkan special policies atau kebijakan khusus terhadap tokoh-tokoh agama yang kritis. Aktivitas politik kelompok ini terus dikontrol, hak-hak politik mereka dikurangi dan munculnya kelompok-kelompok tandingan yang kooperatif dengan rezim Orde Baru. Marginalisasi kekuatan kelompok agama oleh rezim Orde Baru dimulai pada tahun 1966 ketika Presiden Soeharto dan militernya dengan tegas menolak keinginan tokoh-tokoh Masyumi untuk menghidupkan kembali partai tersebut. Dua tahun kemudian, yakni 1968, keinginan tokoh-tokoh Masyumi untuk memimpin Partai Islam baru yang mereka bentuk, yaitu Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, juga dicegah oleh rezim Orde Baru. Sebagai penggantinya, pimpinan Orde Baru mengangkat dua tokoh moderat dari Muhammadiyah, Jarnawi Hadi Kusumo sebagai ketua dan Dr. Andus Lukman Harun sebagai sekretaris Parmusi. Sejak tersingkir dari Parmusi, tokoh-tokoh agama kritis dari Masyumi praktis terisolasi dari pentas politik formal dan hanya dapat berkiprah di arena non-formal sebagai kelompok penekan atau pressure group. Meskipun pada waktu itu kekuatan kelompok agama telah relatif lumpuh, upaya rezim Orde Baru untuk menggerogoti kekuatan agama di pentas politik nasional terus berlanjut. Pada 1970-an, tanpa bukti-bukti yang jelas, kelompok agama sering dituduh ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan mendirikan negara Islam. Pada 1973, rezim Orde Baru membuat dua kebijakan yang disebut anti-Islamik, yaitu memasukkan aliran kebatinan ke dalam GBHN dan mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang sangat membatasi kewenangan pengadilan agama. Namun akhirnya kedua rancangan tersebut diubah atas tekanan tokoh-tokoh agama. Pada 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat bentukan rezim Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal dan pada 1984 semua organisasi massa termasuk organisasi massa Islam diwajibkan mencantumkan Pancasila sebagai asas. Kelompok agama yang tidak mau mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut dituduh sebagai trouble makers. Dengan melumpuhkan basis kepartaian dan orientasi ideologis melalui pengasas tunggalan Pancasila, rezim Orde Baru semakin leluasa membuat kebijakan-kebijakan anti-Islamik. Seperti melarang siswi sekolah menengah mengenakan jilbab, memperketat izin berdakwah bagi para da'i, dan menuduh kelompok agama berada di belakang beberapa peristiwa kekerasan seperti peristiwa di Candi Borobudur. Kebijakan-kebijakan anti-Islamik ini muncul karena rezim Orde Baru dilanda oleh Islamic State Phobia. Tetapi apapun alasannya, kebijakan-kebijakan tersebut memperburuk hubungan antara kelompok agama dan rezim Orde Baru yang didominasi oleh kelompok sekuler. Hubungan tersebut mulai membaik pada akhir tahun 1980-an karena rezim Orde Baru mulai menunjukkan sikap positif terhadap kelompok agama dan mengakomodasi interest politik dan keagamaan mereka dalam berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Tokoh-tokoh agama yang kritis menilai Undang-undang ini sebagai refleksi dari syariah Kebijakan-kebijakan islami terus bermunculan Pada 1991, Rezi Morde Baru mencabut larangan berjilbab bagi siswi sekolah menengah Kemudian ada pelarangan porkas Penahanan Arswendo Atmowiloto karena dinilai oleh tokoh-tokoh islam melecehkan Nabi Muhammad 
Kelompok agama semakin yakin dengan niat baik rezim Orde Baru setelah Presiden Soeharto sekeluarga menunaikan ibadah haji dan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau IJMI atas izin Soeharto. Kebijakan-kebijakan Islamik tersebut berhasil menjinakan tokoh-tokoh agama yang sebelumnya sangat kritis terhadap rezim Orde Baru seperti Lukman Harun dari Muhammadiyah, Ahmad Sumargono dari Kisdi, Husain Umar, Anwar Haryono dan Rusyad Nurdin dari DDII dan Latif Mukhtar dari Persis menilai kebijakan-kebijakan tersebut sebagai manifestasi dari niat baik rezim Orde Baru untuk memperbaiki hubungan dengan umat Islam. Mereka menyambut kebijakan-kebijakan tersebut dengan sikap positif. Namun apakah betul semua itu manifestasi niat baik rezim Orde Baru? Menurut Lidl, setidaknya ada tiga kemungkinan sebab terjadinya perubahan sikap rezim Orde Baru terhadap Islam. Pertama, adanya sikap realistis Soeharto terhadap besarnya pengaruh tokoh-tokoh Islam di dalam masyarakat. Kedua, adanya upaya Soeharto untuk memperluas konstituen politiknya. Ketiga, karena Soeharto mulai menunjukkan kesalehannya dan ingin mengimbangi loyalitasnya pada militer. Namun demikian, sebab utama perubahan sikap rezim Orde Baru adalah keyakinan para pemimpin rezim bahwa kelompok agama sudah tidak lagi menginginkan berdirinya negara Islam. Salah seorang cendikiawan muslim Indonesia, Syafi'i Anwar, setuju dengan pandangan ini. Dan berpendapat bahwa perubahan tersebut terjadi karena pada waktu itu Tokoh-tokoh agama mulai menggantikan pendekatan struktural Structural approach dengan pendekatan kultural atau cultural approach Dalam mempromosikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menurut Syafi Anwar, perubahan pendekatan ini tidak terlepas dari pengaruh Pemikiran Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid Tetapi apapun penyebabnya Deliar Nur, salah seorang aktivis Islam Menilai kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru pada waktu itu Hanyalah permen kecil bagi umat Islam Kedekatan antara rezim Orde Baru dan umat Islam pada waktu itu Hanya bersifat superficial Tanpa adanya perubahan yang substansial Sayangnya Harapan Deliar Nur dan tokoh-tokoh kritis lain akan adanya kebijakan-kebijakan yang substansial bagi umat Islam tidak dapat terwujud karena rezim Orde Baru keburu lengser.